श्री प्रहलाद उच श्रवण कीर्तन विष्णो श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पाद सेवन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम अर्चन वंदन दास्यम सख्यमात्म निवेदन सख्यमात्म निवेदन पुंसाता विष्णौ पुंसाता विष्णो भक्तिश्चेन्न वलक्षण भक्तिश्चेन्न वलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीत मुत्तम तन्मे धीत मुत्तम श्रवण आदि आत्म निवेदन पर्यत चपबड़न नव विध भक्ति मन को साध्यम पैधि अनेकम को दर्शन चेसे प्रयत्न मन अंदर भाग में निजु अर्चन अने और भक्ति विधाना चूसा अर्चन में मन चुक अति मुख्यमंत्री विषय अर्चन अने पै पै क्रिय का प्रेमादर या अभिव्यक्ति एक् जैसे दाने अर्चन अना प्रेम आदर अभिमान इत्यादी लेकिन कस्ते क्याजुअल कर्म तो अदी अंत दाने वाले एवं पुण्य रावच्छू प्रति पानी तक विधम प्रतिफल उसे पनी असरी पुव तो कुटू राई तो कुटू कर्म अच्छा तेड़ उ कदा अलागे सत्कर्म तेयकजे दाने फलम दाखी का मन जीवित आलोचा पुण्यम कोर का एंकंटे पुण्यम वाल एदो उन्नति कल अवत साधारण मैंने स्थित पर्वे का आध्यात्मिक एदगाड़ की अद अंत मंच पद्धति का पुण्य को दाने तो अंत जो अब पुण्यम या फलमेटी अंत शास्त्र में सुखम पापम ओक फलमेटे दुखम अलजेस अलागे मो ज्ञा फलमेटे मोक्षम पुण्य पुण्य फल दाने को मन ज्ञा वैपक गनक मरलचते आ पुण्य फल मनल मरी मेटीरियस्ट अंके मोस्ट आफ रउंड द ग्लो द टेपल गोवर्स द सत्संग गोवर्स एंड ऊर्जा ये गुरगार वा परगेकू मुंदे बैच अंत रिजिस्पल अटर का इंकोक पदम ऐडी वालेवर रिजिस् मेटीरियस् यह पदम एपू विन मन जनरल मन को विपचे पदमेटे दिश फेलो इज ए मेटीरियस्ट अं दिश फेलो इज ए रिजिस् पर्सन बट मन को देर आर् टू कई आफ पीपल इन रिजिन् रिजिस् मेटीरियस्ट रिजिस् स्परचुअलिस्ट अर्थमी रिजिस् मेटीरियस्ट एवडंटे देवड़ी आश्रईस्ता पूजा भजन जपम अभी चस्ता चिट चवर की अड़गे मतलब प्रपंचा की संबंधी अड़ता अला अड़गकूदन ना तात्पर्य का तपक अड़गू एवर अड़ता दात एक राम बिकारी सारी दुनिया वीड मुझे वाड़ मुझे चयि चापे कंटे आ चापे चयेदो भगवंत मुझे चाचे तपेम का अला पाटल भक्त पाड़ा दात एक राम बिकारी सारी दुनिया का अदे एजेंडा अकूद ने चवर की दादी वाल इदे रावाली अंड ने आलया एपड़ना दर्शना की वे चूस्ता अड़क वेली पाप मा पूजारी प्लेट दस्ता पुष्पाल पत्री उठाई दाने मीदो मन चीबी मन गोत्र नामो चेते अर्चन चेय दोत्रनामा चपाक धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुषार्थ सिद्ध्यर्थम अनाक इंकेमी चपा पन धर्म अर्थ काम मोक्षमने पुषार्थम नागिं मन को अभी दाटो वाई इंक प्रत्येक नदी कावाल चपे अवसर लेट वट लाइक बै ह्यूम बीइंग अंटे 
దాని పేరు అర్థం అర్థము అంటేనే సర్వై పురుషై అర్థ్యతే ఇది అర్థ అందరి చేత కోరబడేటువంటిది సర్వై పురుషై వీడు వాడని తేడా లేదు ఈ దేశం ఆ దేశం అని తేడా లేదు మన కోరికలు ఒక్కొక్కటిగా రాస్తే పుస్తకాలు పుస్తకాలు నిండిపోతాయేమో కానీ వాటన్నింటినీ విచారణతో క్లాసిఫికేషన్ చేయాలంటే నాలుగులోనే వస్తాయి నానా విధములైన కోరికలన్నీ అంటే నానాత్వము వెరైటీ అండ్ ఇన్ ఇన్యూమరబుల్ ఇన్ నెంబర్ వీటన్నింటినీ తీసుకొస్తే నాలుగింటిలోకి వచ్చేస్తాయి ఏమిటవి ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష దాంట్లో మొదలు అర్థాన్ని లెక్క పెట్టాలి విశ్లేషణ చేసినప్పుడు అర్థం అంటే ఏమిటి జనరల్గా కోరిక ఇట్లా అనుకుంటారు అక్కడ ప్రత్యేకమైన విశేషం చెప్తారు అర్థము కామము ధర్మము మోక్షము అర్థము అంటే ఇన్ సెక్యూరిటీ అని అర్థం సో బై ద వే ఆఫ్ మనీ వాట్ ఈస్ దట్ యుర్ లుకింగ్ అట్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి ప్రతి జీవి కోరుకుంటుంది కదండి సెక్యూరిటీ కావాలి నాకు ఆ సెక్యూరిటీని పొందేందుకు భద్రతను పొందేందుకు డబ్బు కావాలంటే డబ్బు ఇంకోటి కావాలంటే ఇంకొకటి ఏ ఏ స్థితి ఆ సమాజంలో నడుస్తుందో దాన్ని కోరుకుంటాం ఆ తర్వాత అక్కడితో ఆగుతామా ఎంత సెక్యూరిటీ ఉన్నా నవ్ అండ్ దెన్ ఫీల్ గుడ్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి దానికే కామము అని పేరు కామము అంటే కోరిక అని అనుకుంటాం వెంటనే కోరిక అనడానికి లేదు అర్థము కూడా కోరికేగా కామము అంటే ప్లెజర్స్ డబ్బు కావాలి సెక్యూరిటీ కావాలి అలాగే అదే డబ్బుతో కొంత ప్లెజర్స్ కూడా కావాలి లేకపోతే ఊరికే సెక్యూరిటీ అని నాలుగు గోడల మధ్యలో నన్ను పెట్టేశారు అనుకోండి లైఫ్ ఎలా ఉందండి అంటే ఏం చెప్తాం మీతో నేను అన్నాను అనుకోండి మీకు నేను సెక్యూరిటీ ఇస్తాను అని నాలుగు గోడల్లో మిమ్మల్ని లాక్ చేసేసాను యుఆర్ లాక్డ్ అప్ వాస్తవానికి సెక్యూరిటీయే కానీ వారం రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని అడిగితే ఏమంటారు ఇదేం సెక్యూరిటీ అండి జైల్ లాగా ఉంది అంటాం కదా అంటే సెక్యూరిటీ కావాలి కొంత ప్లెజర్స్ కూడా ఉండాలి అప్పుడప్పుడు సినిమా కావాలి పార్టీ కావాలి ఇట్లాంటివన్నీ కావాలి సైట్ సీయింగ్ కావాలి ఎన్ని ఉన్నాయి బోల్డ్ ఎజెండా దాని బోల్ వరల్డ్ థ్రైవ్స్ ఆన్ ఇట్ ఆ తర్వాత కొంతమంది కొంత మెచ్యూరిటీ కలిగాక వాడి కోరిక ఏం పుడుతుందంటే ఇప్పుడైతే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి తదనంతరం కూడా ఏమైనా ప్రయాణం ఒకటి ఉంటే మరి దానికి కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కదా ఎలాగైతే వయసులో ఉండి సంపాదన అంతా వస్తున్నప్పుడే ముసలితనానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నామో అలాగే ఒకవేళ దేహం పతనం అయ్యాక కూడా ఏదైనా ఉంటే ఉండకపోతే మంచిదే ఒకవేళ ఉంటే దానికి కూడా కొంత ప్రయోజనాన్ని సాధించాలి దానికి కూడా కొంత ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని కొద్దిగా విచక్షణ వస్తుంది మరి కొంతమందికి ఏమొస్తుందంటే ఈ సెటప్ అంతా ఉంది అర్థము కామం బాగానే ఉంది కానీ మనస్సుకు కూడా ఆహ్లాదం ఉండాలి మనస్సుకు కూడా శాంతి కావాలి దానికి కూడా ఉపాయం వెతకాలి ఏమిటది ధర్మము ధర్మము అన్నప్పుడు అక్కడ పుణ్య సంపాదనం అంటారు అంటే అర్నింగ్ పుణ్య విచ్ కెన్ హెల్ప్ యూ గెయిన్ మనశ్శాంతి ఆర్ గెయిన్ సమ్ సెటప్ యూ కెన్ ఆర్డర్ ఎ సెటప్ ఆల్సో ఇక్కడతో ఆగామా ఇంకొంతమందికి నాలుగవది కావాల్సి వస్తుంది నాలుగవది కష్టం అంత సులభంగా వచ్చేది కాదు ఎంతెంత విచారణ పెరిగితే అంతంతగా అది తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ దానికి మోక్ష పురుషార్థం అని పేరు మోక్షం అంటే చాలామంది అనుకుంటారు ఇక్కడ నుంచి ఏదో వైకుంఠానికి వెళ్తాం అక్కడ కూర్చుంటాం నారాయణుడు ముందు నారాయణుడు ఆయన శయనిస్తూ ఉంటాడు మనం అక్కడ కూర్చొని చూస్తూ ఉంటాం ఇది ఓకే సరదాగా చెప్పుకోవడానికి బాగుంది కానీ అంత మాత్రం మోక్షం కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ తీవ్రంగా ఆలోచిస్తే యూ విల్ గెట్ బోర్డ్ అప్ ఇన్ త్రీ డేస్ టైం అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నారు నారాయణుడు పడుకొని ఉంటాడు మనం అలా కూర్చున్నాం ఎంతసేపు అని చూస్తాం అలా మొన్న కూడా చెప్పా కదా తిరుమలలో మనల్ని తోసేస్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళా మళ్ళా వెళ్ళి చూడాలనిపిస్తుంది దేవుణ్ణి ఒకరోజు గంటన్నర ఉంచారు అనుకోండి మిమ్మల్ని అండి చూసి వచ్చేసాం అంతే అంటాం లోకల్ టెంపుల్కి తిరుపతికి తేడా ఎక్కడ వస్తుంది వెంకటేశ్వరుడు ఇక్కడ లేడా ఎక్కడైనా ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ చూసే దృష్టి వేరు అక్కడ చూసే దృష్టి వేరు ఎందుకు బగావ్ అంటారు అంతే రావడం ఆలస్యం అసలు మనం ఎప్పుడు వెళ్ళామో తెలియదు చాలా మందికి ఆ లోపలికి వెళ్ళంగానే ఒక్కసారి ఈడ్చి కొడితే మూడవ ద్వారం ద్వారా అవతల ఉంటాం వాళ్ళకు కూడా అలాంటి శక్తి బాగుంటుంది తోసి తోసి వాళ్ళ చేతులు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళా చూడాలనిపిస్తుంది అలా కాకుండా అక్కడే ఉంచేస్తే ఐ డౌట్ నేను తప్ప ఉండొచ్చు స్టిల్ మానవ స్వభావాన్ని పరిశీలన చేస్తే ఇట్స్ అ డౌట్ ఇంకొక సన్నివేశం చెప్తాను మనం ఒక్కరమే పుణ్యం చేయం కదా మనతో పాటు బోల్డ్ మంది చేస్తారు మనం వెళ్ళి కూర్చుంటాం లైన్లలో కూర్చుంటాం నారాయణుడు అలా శయనించి రోజు కాసేపు లేచి మనం అందరిని చూసి ఆశీర్వదించి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు బాగుంది అనుకుందాం ఆ లైన్లో మనం కూర్చొని ఊరికే ఉంటామా దిక్కులు చూస్తాం ఇలా ఇలా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ దాంట్లో మన లైన్కు మూడు లైన్ల వెనకో ముందో 
ఒకడు మన నైబర్ ఎవడో కనిపిస్తాడు అండ్ నైబర్ అంటే ఎవరండి హూ ఈజ్ అ నైబర్ నైబర్ అంటే ఎవరు శత్రువు అంతే అందుకే బైబుల్లో లవ్ ధై నైబర్ యాజ్ ధై సెల్ఫ్ అన్నది బైబుల్లో రెండు మాటలు చెప్పాడు ఆయన లవ్ ధై ఎనిమీ యాజ్ ధై సెల్ఫ్ అండ్ లవ్ ధై నైబర్ యాజ్ ధై సెల్ఫ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ రెండు ఒకటే ఎందుకు నైబర్ అయితే చాలు శుకుడు అయినా సరే శత్రువు ఏమైనా ఎందుకు బికాజ్ ఈజ్ మై నైబర్ వాణ్ణి చూడంగానే మనస్సు బాగా నీరు గారిపోతుంది నేను ఇంత పుణ్యం చేశాను వాడు పొద్దస్తమానం పాపం చేశాడు అయినా సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫెలో మేనేజ్ టు కమ్ హియర్ అయ్యా మై ఓల్ లైఫ్ హాస్ గాన్ ఇన్ వెయిన్ నేను సరదాలు చేస్తుంటే ఏదో వంకతో ఇక్కడికి వచ్చిండేవాడిని కూర్చుని నారాయణ ముందు ఆలోచనలు వస్తుందో ఎలాంటివి చూడండి కాబట్టి అది కాదు మోక్షం అంటే ఏమిటని చర్చ చేశారు మోక్ష విచారణ పురుషార్థ వివేకం అంటారు పురుషార్థ నిశ్చయం వారు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కోరుతున్న అర్థము పేరుతో కామము పేరుతో ధర్మము పేరుతో వాస్తవానికి మీరు మోక్షాన్ని కోరుతున్నారు అందుకే దానికి పరమ పురుషార్థం అని పేరు పరమ పురుషార్థం అంటే జనరల్గా జనం ఏం చెప్తారంటే ఆ గుళ్ళో పూజార్లను వాళ్ళని అడగండి ఏమిటండి పరమ పురుషార్థం అంటారంటే ఇవన్నీ చేశాక అది కూడా పొందాలి అంటారు అది కాదు అర్థం పరమము పురుషార్థం అంటే శ్రేష్టము ఎందుకంటే వీటన్నింటి ద్వారా మీరు అది కోరుతున్నారు ఏ అలా ఎలా కోరుతున్నాను నేను అక్కడ విచారణ చేస్తాం మనం ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ భద్రత అనే కోరికలో మీరు భద్రతను కోరుతున్నారా అభద్రత నుండి విముక్తిని కోరుతున్నారా దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ వట్ ఆర్ యూ సీకింగ్ ఫర్ ఆర్ యూ సీకింగ్ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ యూఆర్ సీకింగ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ మీరు బాగా ఎంక్వైరీ చేస్తే వచ్చే జవాబు ఏంటో తెలుసా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఐ సీక్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ కారణం ఏంటంటే ఇన్ సెక్యూరిటీ నాకు తెలుసు కానీ సెక్యూరిటీ ఏంటో తెలియదు తెలియని దాన్ని ఎలా కోరుకుంటాం నేను సెక్యూరిటీ అన్నప్పుడల్లా భద్రత అన్నప్పుడల్లా నా చేత ప్రత్యక్షంగా అనుభవింపబడుతున్న అభద్రత నుండి ముక్తిని కోరుతున్నాను ఎవడైనా వచ్చి నేను నీకు సెక్యూరిటీ ఇస్తాను కానీ నీ ఇన్సెక్యూరిటీ పోదు అన్నాడు అనుకోండి మళ్ళీ అదెందుకయ్యా తలనొప్పి అదొకటి ఎక్స్ట్రా అక్కర్లేదు పోవటం అంటే ఏం చూస్తున్నాం మనం భద్రత నుండి విముక్తి విడుదల అలాగే సుఖం పేరుతో మనం కోరుతుంది ఏమిటి దుఃఖము నుండి విడుదల అలాగే మనశ్శాంతనో స్వర్గమనో పుణ్యలోకాలనో మనం కోరుతుంది ఏమిటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ చిన్న జీవితం నుండి విడుదల వెరసి ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ దుఃఖం సారో ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ ఫ్రీడమ్ 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 ఈజ్ ఇన్వేరియబుల్ అండ్ ఆల్ ఎల్స్ ఈజ్ వేరియబుల్ కాబట్టి దట్ ఇన్వేరియబుల్ ఎప్పుడైతే మన దర్శనానికి వస్తుందో దానికి మోక్షం అని పేరు అలాగే మోక్షాన్ని పరమ పురుషార్థం ఉండడానికి ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఈ మిగతా మూడు ఎంత కోరుకున్నా మళ్ళా మళ్ళా వస్తూనే ఉంటారు ఎవడు కూడా ఇప్పుడు దాకా నేను పూర్తిగా భద్రతలో ఉన్నాను అనేవాడు లేడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కువ భద్రత కల్పించిన వాళ్ళు తొందరగా పోయారు అర్థమైందండి మెనీ ఆఫ్ అవర్ పొలిటీషియన్స్ దేర్ లాట్ వాజ్ లైక్ దట్ చుట్టూ పోలీసులు ఉన్నారు మంది మార్బలం అంతా ఉంది డామ్ అన్నారు అంతే అలాగే ఎక్కువ సుఖాలు కోరుకున్న వాడే తర్వాత తీవ్ర దుఃఖానికి లోన్ అవుతాడు కాబట్టి వీటిని పునః పునః కోరుతూనే ఉండాలి మీరు ఒక్కసారి కోరుకున్నాం వచ్చేసింది అయిపోయింది అనడానికి లేదు కానీ మోక్ష పురుషార్థం అలా కాదు వచ్చిందా ఇక మళ్ళా పోయేది లేదు కారణం ఏంటంటే ఇది విద్యలోంచి వస్తుంది వాట్ ఎవర్ ఈజ్ బార్న్ అవుట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇట్ హ్యాస్ నో వికల్పం ఆఫ్ ఎనీ సార్ట్ రెండు ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్నండి నాలుగు ఎప్పుడెప్పుడు మీరు ఏడుస్తున్నప్పుడు గట్టిగా చెప్పండి నేనేమో రెండు గంటలు అరవాలి మీరేమో అసలు మాట్లాడు అండ్ నేను మౌనంగా కూర్చున్నా ఉన్నప్పుడు చెవులు తుప్పు పట్టేలా కరుస్తున్నాను చెప్పండి రెండు ప్రెస్ రెండు ఎంత ఏ రోజు ఏడ్చుతున్నప్పుడు మనకు బాగా ఆనందం కలిగినప్పుడు లాస్ వేగస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎండకాలం బెజవాళ్ళలో ఉన్నప్పుడు ఏం వికల్పం ఉందండి దానికి అంటే ఒక్కసారి నాలుగు అని తెలిసిపోతే ఇంకా అది ఎప్పుడైనా నాలుగే అలా నా స్వభావం ఇది దిస్ ఈజ్ మై నేచర్ విచ్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ విచ్ ఈజ్ ద సుఖ స్వరూపం సుఖం నేను కోరుకోవడం ఏంటి సుఖం ఈజ్ మై నేచర్ అంతే ఐ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ సుఖం ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ బోనస్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ కమ్ ఇట్స్ ఓకే వై దట్ ఈజ్ మై నేచర్ దీని మీద బోల్డ్ చర్చ నడుస్తుంది కానీ నేను కొద్దిగా మీకు చెప్పాలని చెప్పాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ సన్నివేశంలో ఇది ఇది అప్రస్తుతమే కానీ నేను ప్రస్తుతమా అప్రస్తుతమా చూసుకోను కొన్ని కొన్నిసార్లు విషయం పరిచయం అవ్వాలి కాబట్టి అవాంతరమైన ప్రస్తావన చేసేస్తాను మై జాబ్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ ఎ లెక్చరర్ జాబ్ సో ఐ షుడ్ కవర్ ద సిలబస్ అని 
I have no syllabus to cover at all. But my job here is to guide you towards some scripture. So that we have to do this background. So what I said is that we have to do this as well as 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 we have to do this as well. इतने की धर्मार्थ का काम मोक्षम लाने सिद्धिन चालने भावन तो भगवान तुरंत इन पूजिस्तु नाव मो अंते आई पे इधर कहानी दिस फेलोस आर स्वाप सेस डर डर आकर वेंटने माला जब तर सर सर मेरे को फैक्ट्री कर दूँ ना आ फैक्ट्री के लाभ मुझे चला गा आर चक रोड़े एंजेस्टर डो ने कौन तो मंदे नडीगन ये म माला भी जब तर माँ बंदूल अमेरिका लोन टर वाला गोत्रम आतर वाद कनाडा लोन टर वाला गोत्रम आतर वाद पाकिस्तान लो इधर उन्हर वाला गोत्रम मेरे बंदूल लोकल लो जोड़ उन्हर आंधा उधर ले तो इन्हें इन तमंदी गोत्राल जब तक आवश्यक नहीं थे अब पूरा इतने परिवार मन्ना मो मानन तेल सुकोनी मर्ची प एंड वाड़ो कहने से नहीं तो चूसा है ना यार भाई रूपा ये लकड़ पेट्टी मिनिमम इरवा ये तो मुख्य ही गोत्रा जप्ता यस आई हैव सीन लिटरली आई हैव सीन मरी यार भाई रूपा ये देवड़ी गुड़ा एक बिजनेस चेस्टे जैसर ने आयेंगा जेएन डाइन तो अच्छा नहीं ये पुरे यार भाई रूपा ये तो � इन्ते हैं तो किसने बंटे भगवान तुझे को माने में भी बगल बंटे अगर अनुभव ना बोल दे यानि इतनी आदि व्हाट एक कंफ्यूजन अगर ये कड़े ये में नचिते दान वाड़ को आड़ों अगर इन्ते इजी का पन्ने रह बैठ चुका है तो अगर वेलमी का कोरी कुंटे मुख्य ही गोत्राल जेपी इन्ता मंदिरी कापाड़ � दान लो ये विधवा ही ना परिस्थिति ले द केवलम ये पाई पाई व्यवहारम पाई पाई व्यवहारम लो पढ़ी पोतम सो आवर अर्चना इज़ नॉट दी एक्सप्रेशन ऑफ़ लव सो दान वाले ये तो पुण्य होते हो चीनी मेरी चेतुलो कालो करीबी ये तो सत्कर्म जैसा रो दान वाला पुण्य होतुन्दी पुण्य वाला सुखंगलो तुन्दी आ सुखं for much more better setup. We do okay. And religious spiritualist ever and day, what do you want to just that? Alayani kvel thad, Bhagavantu ni sevis thad, Mahatma leri kvel thad, anni just thad dhani, dhani nuncho che phalamunu manashanti ki mano samskara ni kvada thad, chitta samskara ni. Bhagavantu ni dheri kvina pradhan in just thad and day, ni swarupa ni tilusku ni adhrushtan nak prasad in chwa thad. Ayin dhagari kvel adhe indu kada gali, Ante ayat itu katik kacitanga ibu galu. Mita wani mana prarabdham alu jess teni ibu galu dewa ini nasi. Bagawan turu gula prarabdham lolo lain dani tecchi balan te. Adi ayat wala gula karma ku vipari tanga ishwar depur galu. Karan ini ente karma ayat itu katik karma niyati is bagawan. Dharma niyati is bagawan. Kapa te arakanga mana curah di. Kapa te mana jayal sini uti. Premanu samar pinchandi. Ide mana ni naja pukunna. Not anything else. Dani kuda arana gaya tamandi kadal jepe nandi. Jenar rakyat kita lakukan dalam prestasi yang sekurang-kurangnya kita berada di jepang, kita berada di jepang, kita berada di jepang. Inca mana ku, mana antar negara lori kalah khas tuh ni. Bagita karna apa? Ibu ada karna apa? Alai yang lori untuk. Kadang ni, siwa dah kerunut, bayi tu ni lebur karna pula untuk. Dan tarah itu lawu cina ini ku. Mana minto cahdu ku na mana mana kalah antar tarah itu lawu cina. Mana lawu cina ni? Bagawan tu di sana ni dulu, apa tu ni lebur peristiwa? Akar itu beli, ayam dan talis ku ni peristiwa lawu cina. Kebalam prema. आइन जैसे में विधि विधान हम अंतर जूझते एंगली ने देखे सिवलिंगम में इधर उम्मेद कहानी परमात्मा ने संतोष इन चढ़ता नहीं गप्पा अभिषेक मनु पुना मन में मो नमो भवा ये चर उद्रा ये चांटु पोष्टु नवनी आइन स्वीकृष्ट नारो लेते नाग दिली अलग ये ताना कुतोचन आहार में इधर दिशको प्रत्येक अमाय न स्थान हम उन्हें देता पापा इन आर्पिस्तु न दानिक प्रत्येक स्थान हम दे कब टा आरकंगा मन जीवितन लो अर्चना रावली आ तरवाता आलांट अर्चना सहाय इन तो मन ये पनी जेसना ईश्वर समर्पण गा बाविंच चेयगली ना परिस्थित रावल में निश्चित पुनम आ तदनं तरम मन दर्शन चाल सिना टो अंटी भक्ति वंदन
विष्णो स्मरण पादसेवन वंदन दास्यम वंदन भक्ति वंदन अंत हरि नमस्कार हरि की चे नमस्कार इकड हरि पदम वाबी केवल विष्णु अनो लेकिन हरि अनो राो इलाकुद्ध हरि शब्दा की अर्थम हरति अज्ञा हरि हरति पापम हरि काबीर ये इष्टमूर्ति आराधी हरि शब्द चेत सूचिपड़ती अदे इदेदो प्रत्येक हरि की मतमे उ शिवड़ नर्चे का शिवड़ना हरअना केशवड़ना यह पेर तो पीवी कंटंट ईज वन अंड दिशे अर्थमें नू चूंटा मन को आकली तीरीदे अभी आहार तो तीर तप रोटेल तो तीर अन्न तो तीर कदा और रोटेल तिंटे कड़प नि मरेदो तिंटे कड़प नि पीजा तिंटे कड़प नि अन्न तिंटे कड़प नि सांबार अभी पोसकोनी कि नर अन्न तरवा रूम लीटर सांबार अभी पोस्ते तप कड़प निर एंतना चेयर प्रयत्न इप्ड इंत आकली देन वाले तीरी रोटेल वाल अंत मैं अन्न तिनावाड़ की तीरकू अन्न वाल कड़प निे पिज्जा तिनावाड़ कड़प निंडकूद का वैसे अंदर की कड़प नि अंत आहार चेत कड़प नि इध मोड़क अला रा कृष्णुड़ना हरी अना यह पेर तो पीलचना मन लपल उन्नति कल अभी ईश्वर दगर वस्तु अला चूड़ी तप हरी हरी अच्छी काबटी इदेदो माला इंको पार्टी एमो अला सैक्टेन ऐडिया अभी तीसरा वंदन हरि नमस्कार नमस्कार अने मन धर्म में चला मुख्यमंत्री दर्शन इनफाक्ट बौद्ध जैन मत भारत देश में पुटन चाल मता जैन मत प्रार्थना चे अति मुख्यमंत्री मंत्र पोदस्तमान तलचुवास मंत्री दिन पेरे नमोकार मंत्र फाइव नमस्कार ऐस पंच नमोकार सर्व पावपनाशन अटर अटे ईद नमस्कार नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयरिया नमो उवज्जाया नमो लोय सव्व साहुन अंत अरिहंता नम फस्ट नमस्कार एवर की अरहंत की हरी अंत शत्रु दाने चंपनवा शत्रु जीवा शत्रुवर इंत बैठ शत्रु इदे प्रहलाद उपाख्यान वस्तु तंत्र तो अटाड़ आईन नव बैठ शुंदर गेलचा दाटो एला संशय लेकर एक्ल वेल संख्य सैनिया जाऊ अला वार निशेष का दीसाओ बैठक की का नीलोनी शत्रु आरवर केवल आर मंदिर चेत ओडा काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आरिंट चेत दबे अलागे अरहंत शब्दा अदे अर्थम अरिषड वर्गम एवड़ जो अला महात्म की नमस्कार नमो अरहंता नमो सिद्धा ये जीवन परमार्थमन चपबड़े दाने सिद्धिपजेसो वारी नमस्कार नमो आयरिया आचार्याण एवर आ स्थिति ता आचरी उपदेशिस्ो अला वारी नमस्कार अलागे उपाध्याया नम अटे एवर शास्त्रा चली माला बोधिस्तू उ दाने अर्धम जाली कहीं प्रयत्न चस्ो वारी नमस्कार नलगरे का लोक साधुल नमस्कार साधु अंत अयो पापम साधु आ टाइप का मन जनरल ईन साधु अंत अयो पापम अयो पापमे पाप ई डोट अडरस्टा पापन साधु अंडी दूसरे जाली दलवा अवसर ई डोट अडरस्टा सर्टन एक्सप्रेस सर इट्स ओके साधु अंत साधु शब्द चेत सूचिपड़े मंचतन साधु अंत संस्कृत मंत्री सो लोक मंत्री नमस्कार मन शास्त्र में इंकोक प्रथम नमस्कार दुष्टुड़ के इला भारतीय शास्त्र में मोदी नमस्कार एवर की मन गणपति की अटं का दुष्टुड़ की अ अदेमी वाड़ी ने गोप पन चैसा मन ने डिस्टर्ब चोड़मे वे गोप पे वे उपकार मन ने डिस्टर्ब चोड़मे व प्रत्येक उपकार चयटी कल की मोदी नमस्कार सो अला ईद मंद की नमस्कार पटेर इला ईद नमस्कार एवड़ प्रति रोज चाड़ो वाड़ सकल पापम तल अन्नी मंगलमू वाड़कता है अलागे बौद्ध मत में नमोत भगवत अर्हत सम्मा संबुद अंत वाल मंत्र अंत अरहंत वो सम्यक् बुद्धि ज्ञान साधु की नमस्कार वे बहुश 
మన దగ్గర నుంచే వచ్చిన ఆఫ్ షూట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి దాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఎందుకు తీసుకున్నారు దాంట్లో ఎంతో శ్రేష్టత్వం ఉన్నదని తెలుసుకొని తీసుకున్నారు మనం కూడా ఇప్పుడు దాన్ని దర్శించాలి నమస్కారం అంటే ఏంటి అసలు ఇలా చేస్తున్నాం బాగుంది మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఎవరు ఎదురు వచ్చినా ఇలా నమస్కారం అంటున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ హలో హాయ్ ఈ వ్యవహారం నమస్కారం చేసిన భావానికి ఏనాటికి సరిపోదు ఈ నమస్కారం కేవలం గ్రీటింగ్ కాదు గ్రీటింగ్ లా కూడా పని చేస్తుంది తప్ప దాని వెనక మరింత దర్శనం ఉన్నది అండ్ దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రత్యేకించి హాయ్ గాడ్ అనరు కదా ఇలాగే నమస్కారం అనాలి నమస్కార ప్రియో దేవా దేవాహ దేవతలకి నమస్కారం అంటే ఇష్టం అట కారణం ఏమిటి వారు నమస్కరి మనం నమస్కరించినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో గొప్పవాళ్ళని ఫీల్ అవుతారేమో అని అలా కాదు మనలో ఈ యాటిట్యూడ్ వస్తే దేవతలు సంతోషిస్తారు అని అర్థం శ్రీమద్ భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయంలో చాలా చక్కటి శ్లోకాలు దీనికి సంబంధించి ఉంటాయి ఎవరైతే దేవతలను భావింపజేసి వారి చేత ప్రసాదింపబడిన సంపదను అనుభవిస్తారో దేవతలను భావిస్తూ అలాంటి వారి విషయంలో దేవతలు ప్రసన్నమవుతారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అలాగే దేవతల చేత ప్రసాదింపబడిన దాన్ని ఎవడైతే తానొక్కడే భుజిస్తాడో ఎవడైతే ఇతరులతో పంచుకోకుండా తానొక్కడే తింటాడో అలాంటి వాడు హే అర్జున అన్నమును కాదు పాపమును తింటున్నాడు అంట దేవల దేవతల చేత మనకేం ప్రసాదింపబడింది అంటే మీకు సౌరశక్తి మీరు కొనుక్కున్నది కాదు ప్రసాదింపబడింది ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇస్ ఇట్ నాట్ రైట్ సార్ అండ్ కాన్స్టెంట్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇదైతే మనం ఏమి నిర్ణయించుకొని సృష్టించుకోలేదు మన తాత ముత్తాతలు సృష్టించింది కాదు కానీ ఉందా లేదా అండ్ వైటల్ ఫోర్స్ ఇది ఇది కనుక ఆగిపోతే దట్స్ ఆల్ ప్రపంచంలో ప్రపంచం అంతా కూడగట్టుకుని వచ్చిన మనల్ని తిరిగి బయటకు తీసుకురావడం పరిస్థితి లేదు నలుగురు వచ్చి మోసి పడేయాల్సింది అంతే గతవతి వాయవ్ దేహాపాయే ఎప్పుడైతే ఈ వాయువు బయటకు వెళ్ళిపోయిందో ఇది చేసేది ఏమి లేదు ఇది ఉన్నంత వరకే ఏదైనా చేయవచ్చు అంటే ఈ వాయువుని ఎవరు సృష్టించారు ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఆ తర్వాత జలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనం తయారు చేసిన కాదు ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఆ తర్వాత ఇలా లెక్క పెట్టుకుంటూ పోండి ఈ భూమి జగదాధారం ఇది అంతా మనం మన జీవనాధారం ఇది ఆధారంగా ఉన్నటువంటి భూమి ఎవరు చేశారు ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఆకాశం స్పేస్ అండ్ మైనస్ ది స్పేస్ నథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ మనం ఇక్కడ కూర్చోవాలన్న స్పేస్ కావాలి మాట్లాడాలన్న స్పేస్ కావాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన వ్యవహారానికి అంతటికీ కంటికి కనిపించకుండా దోహదపడుతున్నది ఆస్కారం ఇస్తుంది పరమాధారముగా ఉన్నది ఆకాశం దాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ గివెన్ అనేటువంటి పదాన్ని మనం పెట్టుకొని మనకు తెలిసిన వాటన్నింటినీ రాసుకొని ఈ గివెన్ జిఐవిఈఎన్ ఇది ఎక్కడెక్కడ సెట్ అవుతుందని మీరు టిక్ పెట్టండి మనకు తెలిసిన వాటన్నింటికి ఓన్లీ వర్డ్ ఈస్ గివెన్ 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 ద బాడీ గివెన్ ద ఇంటలెక్ట్ ఇన్సైడ్ గివెన్ టు షార్పెన్ ద ఇంటలెక్ట్ ద మీన్స్ ఆర్ గివెన్ అర్థమవుతుందండి మన బుద్ధిని పదును పెట్టుకొని ఇవాళ ఎంతో విశేష జ్ఞానం సంపాదించి అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యాం ఎక్కడి నుంచి ఎలా పదును పెట్టుకున్నాం లేదండి ఏదో బజార్లో ఒకటి దొరికింది వాట్ ఈస్ దట్ పదును పెడతారు కదా అలాంటి దాంతో ఏదో కొట్టామన్న అంటామా దానికి ఓ మెథడాలజీ ఉంది ఓ పద్ధతి ఉంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఒక సైంటిస్ట్ ఒక విషయాన్ని కనిపెట్టాడు ప్రపంచానికి లాభదాయకమైంది కానీ అతను అలా కనిపెట్టడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పాసిబిలిటీని నో సైంటిస్ట్ కెన్ ఇన్వెంట్ ఇట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ అంతే పాసిబిలిటీ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ మేము కంప్యూటర్ కనిపెట్టాం ఆ తర్వాత ఏదో చిన్న చిప్ కనిపెట్టాం ఆ తర్వాత ఇంకేదో కనిపెట్టాం నవ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ దాట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ వీ కెన్ ఇన్ఫ్యూజ్ లైఫ్ ఇన్ టు హిమ్ దాట్స్ రియలీ గుడ్ బట్ హూ క్రియేటెడ్ ద పాసిబిలిటీ హ్యావ్ యూ గివెన్ జీవితంలో అకారాది క్షకారాంతం అంతా రాసుకొని ఏదేది గివెన్ అని చూడండి అన్నిటికీ గివెన్ అని ఉంటుంది అంతే ఆహారం గివెన్ మరి మనం చేస్తుంది ఏంటంటే గివెన్ అనేటువంటి ఏవే ఉన్నాయో వాటిని మనకు అనుకూలంగా మలుచుకొని తీసుకుంటున్నాం అంతే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం చేస్తుంది ఏమీ లేదు మన కర్మ అంతా ఏమిటి కొత్తదాన్ని సృష్టించడానికి కాదు సృష్టింపబడి ప్రసాదింపబడి ఉన్నటువంటి వాటిని మనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నాం అంతే దట్స్ ద థింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ The whole world is given. So more and more we realize that it is the only way to live in the world. How much we are living in the world, we are living in the world. That world is the only way to live in the world. Namaste means that the Namaha, Namme, Nadi is not the same. I am the only one who is the only one. That is given. So never I take the credit. I am the only one who is the only one who is the only one. 
బాహ్యంగా చెప్పాలి వ్యవహారంలో ఈ ఇల్లు ఎవరిదంటే ఈ ఇల్లు ఎవరిదో అందానికి లేదు కదా చెప్పాలి నాదే అని చెప్పాలి ఎందుకంటే వ్యవహారం ఈ మనం మాట్లాడుతున్నంతా వ్యవహార భంగం కొరకు కాదు వ్యవహారంలో ఇంకా కొంత బాగుండేందు ఇలాంటివి కొన్ని విని మళ్ళా పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ ఇల్లు ఎవరిది అంతా పరమాట అది మాకు కూడా తెలుసు మీకే తెలుసు అంటే నాకు ఎంత తెలిసి ఉండాలి అది కదా నాలుగు సత్సంగాలు విన్న మీకే ఇంత బాగా తెలిస్తే ఎంత మందికి చెప్పు ఉంటాను నేను నాకు గుర్తుండి నా పదహారు సంవత్సరం నుంచి చెప్తున్నాను ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు సాలిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది నాకు తెలియదా అండి ఇదంతా పరమాత్మ కూడా కానీ అడిగినప్పుడు ఆ జవాబు ఇస్తే సరిపోతుంది సో కానీ ఈ పిచ్చి పిచ్చి సత్సంగాలు చేసేసరికి రకరకాల కొత్త కొత్త ఆన్సర్స్ చెప్తున్నాను అలాంటివి వింటే నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను తొందరగా so na prakaram when question is asked just give the answer don't unnecessarily philosophize it kani manake entante matallo chaala tatvikata pradarshistam so namaha annapudu enti inside outside claim outside somebody asks vyavaharamlo cheppali it is mine ani but never say karanam entante ownership antaru ship ante entandi which will sink some day malla munugutundi ownership some day it will go kamada paristhiti enduku ఊరికే అనండి ఇట్ ఈస్ మైన్ అని కానీ ఇన్ సైడ్ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఈశ్వరాస్ అది ఒక్కటే సాధ్యం అవ్వట్లేదు స్వామీజీ పైకి అయితే అంటున్నాం కానీ లోపల అనుకోలేకపోతున్నాం ఇది కూడా చాలా అబద్ధమైన మాట అండి అనుకోలేకపోవడం ఏంటి ఇప్పుడు సత్సంగానికి వచ్చారు వచ్చి మనసులో ప్రపంచాన్ని అనుకోవట్లే దేవుడు భజన అని చేస్తున్నారు మనసులో భగవంతుణ్ణి అనుకుంటున్నారు ఆ ప్రపంచాన్నే కదా అనుకుంటుంది అంటే మనకు అది వచ్చు అంటే పైకి ఒకటి అంటూ లోపల ఇంకోటి అనుకోవడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచే వచ్చి మనకి ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచం గురించి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడల్లా లోపల ఇది నాకు సంబంధం లేనిది అనుకోవాలి న మే దట్ ఈస్ నమహ నమహ మీన్స్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అండ్ అవర్ ఇన్క్లూడింగ్ అవర్ పొటెన్షియల్ హ్యాస్ గివెన్ ప్రతిదీ నాకు ఇవ్వబడినదే తప్ప ప్రసాదంగా నేను చేసింది ఏమీ లేదు అనే భావాన్ని గ్రహించడం ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను అడిగితే ప్రేయర్ ఇంపార్టెంటా ప్రేయర్ఫుల్నెస్ ఇంపార్టెంటా అంటే ఐ వుడ్ ఓట్ ఫర్ ప్రేయర్ఫుల్నెస్ ప్రేయర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ ప్రేయర్ఫుల్నెస్ రావట్లేదు కాబట్టి సర్టెన్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఏదో చేయ చేయకుండా ఉండడం కంటే ఏదో చేయడం మంచిది కదా అని ఒప్పుకోవడం కానీ ప్రేయర్ఫుల్నెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రేయర్ఫుల్నెస్ ఉన్నాక మీరు ప్రేయర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఈజ్ ఎ ప్రేయర్ ఆత్మాత్వం గిరిజామతి సహచరా ప్రాణా శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపోగ రచన నిద్రా సమాధి స్థితి సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరౌ యద్యత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవ ఆరాధనం ఫినిష్ యద్యత్ కర్మ కరోమి నేను ఇదే చేస్తాను అదే చేస్తాను లేదు ఉదయం లేచింది పడుకునేంత వరకు జీవించే మరణించేంత పర్యంతం ఏమేమి చేస్తాను హే శంభో అది నీ పూజ అదేంటయ్యా అలా అంటున్నావంటే I have recognized a fact. What is that? Atmatvam. Nivu nayandu atmaga unnavu. The consciousness that is obtained in this body is you. Girijamati. Ni ardhange inatu andi parvati dev ekkadu undi. Buddhi rupan lo ya devi sarva bhuteshu. Buddhi rupena samsthita namastasyai 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 namo namaha. So buddhi rupan lo girija devi kurchan undi. ఆత్మాత్వం గిరిజామతి సహచరాహ ప్రాణాహ ప్రమర్ధ గణాలు ఏమిటి ఈ పంచ ప్రాణాలే సహచర ప్రాణాహ శరీరం గృహం ఈ శరీరమే నీకు ఆవా నివాసము పూజ తే పూజ ఏమిటి నీ పూజ ఏమిటో తెలిసిన విషయోప భోగ రచన పంచ జ్ఞానేంద్రియములతో పంచ కర్మేంద్రియములతో నేను ఏదేది తెలుసుకుంటూ ఉన్నానో కంటి చేత దృశ్యం చెవి చేత శబ్దం నా నాసిక చేత వాసన నాలుక చేత రుచి చర్మము చేత స్పర్శ ఇవన్నీ నీకు పూజ నీకు ఉపచారములు ఇవన్నీ అలాగే ఏవేవి నేను చేస్తున్నాను చేతులతో కాళ్ళతో ఇత్యాదులన్నీ ఇవన్నీ నీకు సమర్పణ కారణం ఏంటి నువ్వే ఉన్నది లోపల ఆలయానికి నమస్కరించిన నమస్కారం ఎవరికి వెళ్తుంది ఈశ్వరుడికే ఆలయాన్ని సేవ చేసిన ఆ సేవ ఎవరికి వెళ్ళినట్టు ఈశ్వరుడికే కాబట్టి దేహంలో జరుగుతున్నదంతా నీకు పూజే పూజాతే విషయోప భోగ రచన నిద్ర సమాధి స్థితి ఈ శరీరం ఎప్పుడు నిద్రిస్తుందో అది సమాధితో సమానం ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమాధికి నిద్రకి పెద్ద తేడా లేదు విచారణ చేసి చూస్తే సమాధి అంటే ఆ పదం ఏంటో గొప్పగా ఉండి వెన్ ఐ విల్ గెట్ సమాధి అని అడుగుతుంటారు అందరు అయ్యా ఎప్పుడు సమాధి కలుగుతుందో దాని గురించి అంత ఆలోచించక్కర్లేదు మీ పిల్లలు ఎట్లాగూ చేస్తారు అది అంత ఆలోచించడం ఎందుకు అంటారు అంటే వాళ్ళు దే దే హ్యావ్ సర్టన్ 
ఫ్యాంటసైజింగ్ అబౌట్ దాట్ దాంట్లో ఏదో అవుతుంది అనుకుంటారు సమాధికి నిద్రకి తేడా ఏమీ లేదు తత్వ విచారణ చేస్తే తెలిసిపోతుంది సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి నేను ఎక్కడెక్కడ నడుస్తానో అదంతా నీకు ప్రదక్షిణే కారణం ఏమిటి నువ్వు లేని ప్రదేశం అంటే ఏముంది ఇంటి నుంచి బయలుదేరి మళ్ళా ఇంటికి వచ్చాను అంటే ఒక సర్కిల్ అయింది అది అదే ప్రదక్షిణ సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరవు అకారము మొదలుగా క్షకారము వరకు ప్రతి అక్షరము నీకు స్తోత్రమే ఆ అక్షరాలు కాకుండా వేరే అయితే మాట్లాడను కదా నేను సో నేను మాట్లాడిన వాటన్నింటిలో ఆ మొదలు క్ష వరకు ఏవే ఉన్నాయో ఆ అక్షర సంపద అంతా నీ స్తోత్రమే ఎద్యత్ కర్మ కరోమి ఇంకా వేల విషయాలు ఏం చెప్తాం కానీ ఏమేమి చేస్తే అది నీకు పూజ ఈ రికగ్నిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో నమస్కారం అంటే క్రియ కాదు నమస్కారం అంటే రెండు చేతులు ఇలా తేవడం అని కాదు ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఫామ్ కానీ ఆ ఫామ్ వెనక ఉండాల్సిన యాటిట్యూడ్ స్పిరిట్ ఏంటి నాది ఏమీ లేదు మనం మనకు మన సంప్రదాయంలో అలా నేర్పారు ఎదుటివాడికి కూడా ఇలాగే చెప్పమన్నారు కారణం ఏంటంటే రికగ్నైజ్ భగవాన్ ఇన్ హిమ్ లేకపోతే వాడు ఎక్కువ వీడు తక్కువ వాడికి ఎబిలిటీ ఉంది కాబట్టి నాకు జెలసీ ఉంది వాడికి ఇది లేదు కాబట్టి నాకు తక్కువ చూపు ఉంది ఈ కాంప్లెక్స్ అంతా వస్తుంది ఏది ఎలా ఉన్నా నమస్కారం అనేది అయిపోతుంది వాడి అందు పరమాత్మని దర్శించండి అంటే లెట్ ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్ బి అన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ యూ టు సీ ఈశ్వర ఇన్ హిమ్ లెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ బీ ఎ లివింగ్ టెంపుల్ ఫర్ యూ టు ఎక్స్ప్రె టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ డివినిటీ అండ్ దట్ ఈస్ ఈజీ ఇన్ఫాక్ట్ అది చాలా ఉత్తమమైన మార్గం కాబట్టి మనకి ఇది నేర్పారు రెండు చేతుల దగ్గరికి పెట్టి నమ తే నమ కొంతమంది నమ అనకు పోయినా ఈ నార్త్ ఇండియాకు వెళ్ళాము వాళ్ళకి నమస్కారం హలో హాయ్ లేదు రామ్ రామ్ వీడు కలిసిన రామ్ రామ్ వాడు కలిసిన రామ్ రామ్ లేదా ఓం నమ శివాయ అంటే అర్థం ఏంటి ఐ సీ యూ యాజ్ శివ నాట్ ది బాడీ నాట్ ది ఎక్సెట్రా ఈ పైన ఫ్రేమ్ కాదు ఐ ట్రాన్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ అండ్ ట్రై టు సీ దట్ శివ ఇన్ యూ అండ్ వాడు కూడా మనతో అలాగే అంటాడు రామ్ రామ్ అంటే వాడేమంటాడు మనకి ఓపిక లేదు అనుకోండి రామ్ రామ్ రెండు సార్లు లేదు డబల్ రామ్ అంటాడు సో ఈ ఆల్సో సీ శివ అయినాస్ ఆర్ రామ అయినాస్ సో అవర్ కల్చర్ మేడ్ దట్ అరేంజ్మెంట్ అంటే నిత్య జీవితంలోకి ఆధ్యాత్మికతను ఎంత తెచ్చింది చూడండి వేరే కల్చర్స్లో బహుశా నేను అనుకుంటాను ఆధ్యాత్మికత అంటే ఇంకొంచెం వేరే వ్యవహారం అంటాం మనకు అలా కాదు ఎవ్రీడే లైఫ్ మనం కరెక్ట్గా జీవిస్తూ దాంట్లో చెప్పిన ప్రతి విధానం వెనక ఉన్న తత్వాన్ని దర్శిస్తే యు ఆర్ వెరీ స్పిరిచువల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ధర్మం ప్రకారం మనం చేసేది కరెక్ట్గా ఆలోచించి భావించి చేస్తే ఇంకో సాధనతో పనే లేదు ప్రత్యేకమైన సాధన అక్కర్లేదు ఇంకా అందుకే ఈ మధ్యలో వచ్చాయి మీరు ఏం సాధన చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒకప్పుడు సాధన ఏం చేస్తున్నారని లేదు బికాజ్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఈజ్ ఎ సాధన దట్స్ ఆల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం అన్నం తింటే కూడా సాధనే అది అదేదో శరీరానికి పోషణ అనేటువంటి భావంలో మనం ఉంటున్నాం కానీ అంత మాత్రంగా మన వాళ్ళు చూడలేదు ఉపనిషత్తులలో ఒక మహాక్రతువు గురించి చెప్పారు మీకు అదేంటో ఉపదేశిస్తాను మీరు కూడా చేసే ప్రయత్నం చేయండి చేయకపోయినా ఇతరులకు చెప్పుకోవచ్చు దానికి ప్రాణాగ్నిహోత్రము అని పేరు ఏంటండి మీకు ఎవరైనా మిమ్మల్ని కలిసి ఏమండి మీరు ఏమైనా ధార్మికంగా అవి చేస్తుంటారంటే నేను నిత్యము మూడు సార్లు ప్రాణాగ్నిహోత్రం చేస్తాను అప్పుడు వాడు కూడా అమ్మో ఈ అగ్నిహోత్రితో మనం జాగ్రత్త ఉంటాం ఇంకా దెబ్బకు మీతో మాట్లాడు ఎందుకంటే వాడు అది చేయలేడు ఎలాగ అని వాడు అనుకుంటాడు ప్రాణాగ్నిహోత్రం అంటే ఏం లేదు శుభ్రంగా భోజనం చేయడం అని ఏమి దాంట్లో స్పెషాలిటీ ఏం లేదు ఈటింగ్ యువర్ ఫుడ్ నేను మూడు సార్లు అని మినిమంగా చెప్పాను ఒక్కొక్కరు వారి సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి ఆరు సార్లు ఎనిమిది సార్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఐ ఎమ్ జస్ట్ యూనో ఐ వెన్ ఎవర్ ఐ స్పీక్ ఇట్స్ ఆర్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ అని సో అప్ టు యువర్ లెవెల్ మీరు ఎంతైనా వాడుకోవచ్చు మరి దాన్ని ప్రాణాగ్నిహోత్రం అని ఎందుకు అన్నారంటే ప్రాణము భగవత్ స్వరూపం దానికి వైశ్వానరాగ్ని అని పేరు లోపల జఠరాగ్ని అంటాం కదా ఈశ్వరుడు వైశ్వానుల అగ్ని రూపంలో లోపల ఉంటాడు ఈశ్వరుడు లేనిది ఎక్కడ ప్రతి చోట వాడికి ఒక పేరు ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ యూ రికగ్నైజ్ దట్స్ ద వండర్ ఆఫ్ ఇట్ సో గీతలో అలా చెప్పుకున్నాడు అహం వైశ్వానురో భూత్వ ప్రాణినాం దేహం ఆశ్రిత అందరూ తెలియక గుళ్ళకు వెళ్తున్నారు కానీ అంటే వెళ్ళకూడదని కాదు వెళ్ళాలి కానీ నన్ను చూడాలంటే ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లే వాడి దేహంలోనే ఉంటా దేహాన్ని ఆశ్రయించుకొని అగ్ని రూపంలో లోపల ఉన్నాను అది వైశ్వానుర అగ్ని ఆ వైశ్వానర్ అగ్నికి ఎలాగైతే ఇంట్లో అగ్నిహోత్రం ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు తగిన విధంగా మనం ఆహుతి ఇత్యాదులు సమర్పణ చేయాలి ఘృత సమర్పణ చేయాలి త్రికాల అగ్నిహోత్రం చేసే కొన్ని ఫ్యామిలీస్ నేను చూశాను ఈ అమెరికాలో కూడా ఈ అరిజోనా ప్రాంతంలో అతని పేరు కూడా హరి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ ఏర్పాటు
ఇప్పుడు అలా చెప్తే మళ్ళా ఇప్పుడు మా అవన్నీ గృహాలు కావాలి ఇవన్నీ అపార్ట్మెంట్స్ గృహాలు కావాలి అదర్వైజ్ అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటున్నారు సో లెట్ అస్ ఇట్స్ మ్యాన్షన్ బట్ నాట్ గృహం గృహ శబ్దం వాడకుండా మీరు ప్యాలెస్ అని పెట్టుకోండి గొడవ తిరిగిపోతుంది కానీ గృహం అవ్వాలంటే అగ్ని ఉండాలి ఆ అగ్ని గార్హపత్య అగ్ని రూపంలో ఉండాలి సరే ఇప్పుడు అవన్నీ చేయలేము ఎందుకంటే మీ దగ్గర అగ్ని అది ఏర్పాటు అంటే అదో బెల్ మోగుతుంది ఇంట్లో అంతా నీళ్ళు వస్తాయి గొడవ అంతా సో థింగ్ ఈస్ ఆ అగ్నికి నిరంతర ఆహుతి ఇస్తూ ఉండాలి సమయానికి అనుకూలంగా ఆ అగ్ని లేకపోయినా ఈ అగ్నికి తప్పదు ఇది టైంలీ అడుగుతూనే ఉంటుంది అడిగినప్పుడల్లా ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ మీరు ఎప్పుడైనా ట్రెడిషనల్ పీపుల్ ఇంటికి వెళ్ళండి వాళ్ళు తినే ముందు ఒక ఆరు సార్లు అలా 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 వేసుకొని మింగుతారు మనకి వెరైటీ ఉంది ఎందుకు తింటాడు ఇలా కానీ దాని వెనక రహస్యం ఉంది అది అతనికి కూడా తెలియకపోవచ్చు సరే స్టిల్ దట్ ఫెలో ఈజ్ ఫాలోయింగ్ అట్లీస్ట్ సో దట్ నాలాంటి వాడు దాన్ని ఎప్పుడైనా విడమర్చి చెప్పినప్పుడు ఒక ఫామ్ కూడా ఉండాలి కదా ఫామ్ ఈజ్ ఆల్సో నెససరీ సో అట్లా ఆ ఫామ్ వెనక ఉన్న తెలిస్తే ఇంకా మంచిది చాలా మంచిది అతను చేస్తుంది ఏంటో తెలిసిన ఆహారాన్ని పరిపూర్ణంగా దాన్ని అభిమంత్రించాడు అంటే ఆ ఆహారం తినే దాని పట్ల మనస్సుకు శ్రద్ధ పుట్టాలి కాబట్టి ఈశ్వర సమర్పణం చేశాడు దాన్ని చేసేసి లోపలికి ఏం చేస్తున్నాడు ప్రాణమునకు సమర్పిస్తున్నాను ఆ సమయంలో దాన్ని ఎంగిలి చేయరు మింగేస్తాడు అంతే నమిలి తినడానికి వీల్లేదు అప్పుడు నమిలి రుచి చూసి బాగుందా బాగుంది కాబట్టి ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువ అట్లా ఉండదు ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ ఎక్సెట్రా బ్రహ్మణే స్వాహ చివరికి బ్రహ్మమునకు సమర్పణ అని చేశాక ఆ తర్వాత కలుపుకొని మంచిగా ఇంకా ఆ తర్వాత అతను తినే పద్ధతి అది మనం ఎక్కువసేపు చూడలేము మనకు తినబుద్ధవరం కానీ ఈ ఈ ఐదు ఆరు సార్లు వేయడం ఏమిటి తినకుండా మింగడం ఏమిటంటే లోపల ఉన్న ప్రాణానికి సమర్పణ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాణాగ్నిహోత్రం అంటే ఈ అగ్నిహోత్రాన్ని శాంతింపజేయడం ప్రాణ రూపంలో ఏది ఉద్దీపింపి ఉన్నదో దేహంలో దాన్ని శాంతింపజేయడం సో మీరు ఎప్పుడైనా యూ కెన్ యూజ్ దట్ వర్డ్ మీరు ఏం చేస్తారు ఎవ్రీ డే ఫోర్ టైమ్స్ ప్రాణాగ్నిహోత్రం అంటే ఇంకా మీ జోలికి ఎవరు రా అంటే ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను సింపుల్ భోజనం దాంట్లో పెద్ద విశేషం ఏం లేదు అది జంతు జాతికి సహజం దాన్ని కూడా సాధన కింద వాడేశారు దాంట్లో కూడా ఒక ఆ రికగ్నేషన్ ఇదా ఉంది అని మీరు రికగ్నైజ్ అయితే దట్ బికమ్స్ ఏ సాధన నేను అవన్నీ చేయలేనండి నాకు అవన్నీ తెలియదు స్టిల్ అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లవే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి అమ్మా ఈ భోజనం నా ముందుకు వచ్చింది ఎవరు పెట్టారో తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు తర్వాత నేనైతే రిషికేష్లో హిమాలయాల్లో ఉన్నప్పుడు సాధువులు చెప్పింది వింటూ ఉంటాను చాలా బాగా చెప్తారు వాళ్ళు భోజనం ఎవడు పెట్టినా వాడికి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండొద్దు అన్నారు మనం ఏమనుకుంటాం భోజనం పెట్టిన వాడికి కృతజ్ఞతతో ఉండాలని వాళ్ళు ఉండొద్దు అన్నారు ఎవడో ఎందుకు పెడతాడు మనకి మన ప్లేట్లోకి వచ్చిన అన్నం అన్నపూర్ణాదేవి పెట్టింది వీడు వాడు కాదు పెట్టింది వీడి పట్ల కృతజ్ఞత ఉంటే రేపటి రోజున వాడు కొంచెం తక్కువ పెడితే వాడి మీద కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవాళ మొదటి రోజు మీ ఇంటికి వచ్చాను ఏమేం చేశారు రకరకాల భోజనాలు పదహారు వంటకాలు వండారు వండారో ఆల్రెడీ మిగిలినవన్నీ తీసి పెట్టారు బట్ పదహారు అయితే కనిపించాయి ఇవాళ బాగున్నాయని తిని అబ్బాయి ఎంత థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగా పెట్టారు మళ్ళీ రెండు రోజులకు మళ్ళీ వచ్చాను అప్పుడు పద్నాలుగే ఉంటాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను అదే ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఇంకోసారి వస్తాను ఎనిమిది అవుతాయి ఆ తర్వాత ఇంకోసారి వస్తే అన్నం పచ్చడి తప్ప ఏం లేదండి అట్ట అప్పుడు నాకు ఎంత కోపం రావాలి సో ఎప్పుడైతే వీడు వీడు నాకు భోజనం పెడుతున్నాడు అనుకుంటే వాడి పట్ల కృతజ్ఞత వస్తుంది అది మళ్ళా కొద్దిగా అట్యూట్ అయితే ద్వేషంగా మారుతుంది ద్వేషంగా మారకపోయినా ఒకలాంటి ఇండిఫరెంట్గా తయారవుతాను వాడి ఇంటికి వెళ్తే ఏం సరిగా పెట్టరు ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయని ఆ సాధువులు అనుకుంటారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ మనకు ప్లేట్లోకి అన్నం వచ్చిందంటే ఎవ్వడూ పెట్టలేదు ఇది వీ షుడ్ నాట్ బి అబ్లైజ్ టు ఎనీ ఫెలో ఇట్ ఈజ్ అన్నపూర్ణాదేవీస్ ప్రసాద్ ఆవిడ అనుగ్రహించి మనకు భిక్ష పెడుతుంది శివుడికే కాదు ఆవిడ లోకాలందరికీ భిక్ష పెడితేనే ఆ టైంకి మీకు అన్నం దొరుకుతుంది సో ఈ భావనతో చూడండి ఎప్పుడైనా మీకు బజార్లో భోజనం దొరుకు తిన్న తింటున్నారు అది మంచిదా చెడుదా తర్వాత ఆలోచిద్దాం ఈ చిన్న యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ తెచ్చుకుందాం నాకు అన్నపూర్ణాదేవి భిక్ష పెట్టింది కాబట్టి ఈరోజు నేను ఇక్కడ నిలబడ్డా తినగలుగుతున్నాను ఇంట్లో కూర్చొని అన్నం తింటున్నారు ఇది అన్నపూర్ణాదేవి భిక్ష అని తినండి అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ టెల్ యూ సార్ మీకు ఎంత ఆస్తులు ఉన్నా ఎంత ఎంత సెటప్ ఉన్నా ఎంత కమాండ్ ఉన్నా ఒక్కో రోజు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అన్నం దొరకదు ఎందుకంటే ఇంట్లో బ్రేక్
సో అక్కడికి వెళ్తుంటాము వెళ్ళి ఇంకా దిగి ఆహా తిందాం అనుకున్నంతలో వాళ్ళు ఏదో అర్జెంట్ పని మీద లాక్ చేసుకుని వెళ్ళారు వాళ్ళు ఒక చిట్టి అంటిచ్చేశారు మీ ఫోన్ ట్రై చేస్తున్నాము కానీ మీ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యింది అప్పుడు చూస్తే మన ఫోన్ నిజంగా స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎన్నో రకాలుగా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలని ట్రై చేసాం తప్పని పరిస్థితుల్లో ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీయో ఇంకేదో అనివార్యమైన కారణము చేత మేము ఈ ఊరు దాటి వెళ్లాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదు ఇంటి అక్కడ దాకా వెళ్ళి భోజనం లేదు సరే ఆ చుట్టుపక్కల హోటల్స్ ఎక్కడ తిందామంటే మనం వెళ్ళిన టైంకి వాడు అప్పుడే అంటాడు ఇప్పుడు దాకా ఉందండి ఇంతకు ముందే ఎవరో నలుగురికి కావాలంటే పార్సల్ చేసి ఇచ్చేసాం అప్పుడు మనం అంటే ఏదో ఒకటి పెట్టరా బాబు ఏదో ఒకటి ఉన్నది ఏదో లేదండి పెట్టలేదు అండ్ ఇవాళ రేపు కొన్ని హోటల్స్లో హైదరాబాద్లో నేను చూస్తుంటే అప్పుడప్పుడు వాడు ఒక్క కూర లేకపోయినా ఏది పెట్టాడు ఎందుకంటే రేపు వాడికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది అనుకుంటాడో ఏమో ఆ దాంట్లో ఆరు కూరలు ఉండాలంటే ఆరు ఉండాల్సింది ఆరులో ఏ ఒక్కటి తగ్గిన ఇవ్వను అని చెప్పేస్తాడు పోనీగా మేము ఏం అనుకోము నో వే అండి నేను ఇవ్వను అంతే ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే అవి కూడా అయిపోయాయి అంటాడు మనం అయితే వెళ్ళి చూడలేం కదా అక్కడ చూస్తే అది ఉండదు ఆ తర్వాత మన దగ్గర ఏదో చిప్స్ ప్యాకెట్ ఒకటి ఉందనే ఆలోచన వస్తుంది అది అక్కడ కార్లోనే ఉంది ఏ ప్రాబ్లం లేదు చిప్స్ ఉన్నాయని తీస్తే అది ముక్కిపోయిన వాసన వస్తూ ఉంటుంది అది తిన్న డబ్బులు ఉన్నాయి కొనుక్కోగలం అన్నీ చేయగలం కానీ ఆ పూట భోజనం దొరకదండి కారణం ఏంటి ఇదర్ కుచ్ ప్రాబ్లం హే అన్నపూర్ణాదేవి ఆ రోజు పెట్టలేదు సో ఆల్వేస్ ట్రై టు సీ వెన్ ఎవర్ యూ ఈట్ ఫుడ్ ఇన్ వోక్ దిస్ ఫీలింగ్ అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణి దట్ బికమ్స్ ఎ సాధన అండ్ ఆ తిండి దేని కొరకు నేను ఇంకో రెండు కిలోలు పెరగడానికి కాదు జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం ఆహారము దేహానికి కావాలి దేహం ఉంటేనే సత్కర్మ చేయగలను సత్కర్మ చేస్తేనే చిత్తశుద్ధి వస్తుంది చిత్తశుద్ధి వస్తేనే జ్ఞాన యోగ్యత ప్రాప్తి ఉంది జ్ఞాన యోగ్యత ప్రాప్తి ఉంటేనే ఆచార్యుడి సన్నిధికి వెళ్తాను ఆచార్యుడి సన్నిధికి వెళ్తేనే ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద అన్నట్టు వాడి దగ్గరికి వెళ్తేనే నాకు తెలుస్తుంది సో నేను నేను పొందాలనుకున్న జ్ఞానమునకు మొదటి మెట్టు దేహం బాగుండడం దేహం తింటేనే సరిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి నీ ప్రసాదం వల్ల నాకు జ్ఞాన వైరాగ్యములు కలువుగాక ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ సాధన అంటే మన జీవితంలో ఎంత సాధన పెట్టారు చూడండి అండ్ నమస్కారం దాంట్లో అయితే అసలు ఏమీ లేదు ఊరికే ఇలా అంటే చాలు కానీ ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అప్రిషియేట్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద తత్వం బిహైండ్ ఇట్ దట్ బికమ్స్ ద గ్రేటెస్ట్ భక్తి అందుకే వందన భక్తి ఇది ఒక భక్తి అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఇది నమస్కారం పెట్టడం పెద్ద భక్తి ఏమిటండి నమస్కారం పెట్టడం వెనుకున్న తత్వాన్ని భక్తి అంటున్నాం సో అలాంటి భక్తిని మనం చేయాలి తే నమ నాదేమీ లేదు అంతా నీదే నీదే అంటే అంతా నాకు ఇవ్వబడిందే అప్పుడు కృతజ్ఞత జన్మిస్తుంది నాకు వచ్చింది ఇదంతా దెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కమ్స్ ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ యూ వాంట్ టు బి యూ ట్రై టు బి ఏ కాంట్రిబ్యూటర్ డాన్ ఏ కన్జ్యూమర్ ఇప్పుడు మీ నా జీవితం ఏంటో తెలుసా అండి మోర్ ఆఫ్ ఎ కన్జ్యూమర్ నా నేను నా ప్రకారం అయితే నో కాంట్రిబ్యూటర్ అంటాను కానీ ఇక్కడ అనకూడదు కాబట్టి లెస్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రిబ్యూటర్ వెరీ లెస్ ఇంకేంటంటే ఆబ్లిగేటరీగా కాంట్రిబ్యూటర్ అవుతున్నాము నలుగురు చేశాక మనం చేయకపోతే బాగుండదు కదా యాభై మంది ఏదో మంచి పని చేస్తున్నారు మనము కలిసినట్టు ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళతో రేపు ఏమైనా పని ఉంటుండొచ్చు ఇలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామే తప్ప ఆర్ వి రియలీ కాంట్రిబ్యూటర్స్ నో వే అండ్ వేర్ బిగిన్స్ ద స్పిరిచువల్ గ్రోత్ వెన్ యూ బికమ్ ఎ కాంట్రిబ్యూటర్ ఎప్పుడైతే మీ జీవితంలో కన్జ్యూమర్ అనేది తగ్గి కాంట్రిబ్యూటర్ అనేది పెరుగుతుందో ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఆ రోజే ప్రారంభమవుతుంది అంతకుముందు మీరు రామాయణ భాగవత భారతాలన్నీ కలిపి తాగేసినా సరే ప్రారంభం అవ్వదు పుస్తకంతోనే అంతా అవుతుంది అనుకోవద్దు దాన్ని జీవించాలి పుస్తకాన్ని జీవించాలి పుస్తకాన్ని తల మీద పెట్టుకోవద్దు శ్రీరామకృష్ణ పరమాంస ఒక మాట అంటుండేవాడు పుస్తకాన్ని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఊరికే చదివితే ఏమి రాదు ఒకటికి అర్థం కాలేదు అదేంటంటే చదివితే సరిపోతుంది కదా అంటే అలా కాదు పంచాంగం పట్టుకురా అన్నారు అతను వెళ్ళి పంచాంగం తీసుకొచ్చాడు ఈ సంవత్సరం వర్షాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి చూడు అని మే నెలలో పుష్కలమైన వర్షం అన్నాడు లేదా పంచాంగం ఇవ్వు అన్నాడు తీసుకొని పంచాంగాన్ని ఇలా తిప్పుతూ ఉన్నాడు గట్టిగా ఏమిటో వర్షాలు బాగున్నాయంటున్నావు ఒక చుక్కా కింద పడట్లేదు అని అలా ఎలా ఉంటుందని పుస్తకంలో ఉంది అంటే అది దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి పుస్తకంలో వర్షం పుష్కలంగా ఉంది అంటే అలా పిండితే నీళ్లు రావు దాంట్లోంచి అంటే మే మాసంలో అలా జరుగుతుంది అని అలాగే శాస్త్రంలో ఉంది కదా అని దాన్ని పట్టుకొని తిప్పుతుంటే ఏమి రాదు నీ జీవితంలో దాన్ని దర్శించాలి అర్థమైందండి సో అలా ప్రతి మాటను దర్శనంగా మార్చుక
వాట్ ఆర్ ద వే నేను కాంట్రిబ్యూటర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి రికగ్నైజ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ దట్ యుఆర్ రిసీవింగ్ మోర్ అండ్ యు ఆర్ అబ్లైజ్ టు గివ్ ఎంతో స్వీకరిస్తున్నాం ఈశ్వరుడి చేత ఆయన సృష్టికి నేను సేవ చేస్తాను అనుకోవాలి నీది నీకే సమర్పణ అనే భావనతో చేయాలి లేకపోతే మళ్ళీ నేను నాది అని వస్తుంది వెరసి నమస్కారం వెనక ప్రయోజనం ఏంటంటే నేను నాది అనే దాన్ని పూర్తిగా సమూలంగా లోపల నుంచి తీసేయడం వ్యవహారంలో పెట్టుకోవడం వ్యవహారం నడవదు కాబట్టి వ్యవహారంలో ఎలా పడవ నీళ్ళలో ఉండొచ్చు కానీ నీళ్ళు పడవలోకి రాకూడదు అలా నేను నాది ప్రపంచంలో వాడుకోవచ్చు కానీ నేను నాదిని లోపలికి తీసుకురాకూడదు 